இந்த அழகான காலை பொழுதுல நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி மூலியமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த காலை பொழுதுல கால் பண்ணி ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்வி எல்லாம் நீங்க கேட்டு பயனடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம் இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாம குலதெய்வம் மற்றும் ஆன்மாக்கள் குறித்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக எழுத்தாளர் பத்திரிகையாளர் திரைப்பட இயக்குநர் மற்றும் மறைப்புலர் ஆராய்ச்சியாளர் திரு ஏ பி முகன் அவர்கள் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காங்க வணக்கம் <laughs> 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 அதோடய தொடர்ச்சி வந்து நம்ம அடுத்த வருடத்தில் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த வருடம் வந்து பயிற்சியாகிற குரு பயிற்சியை பற்றி எல்லாருமே வந்து மைண்டில் வந்து ஒரு எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்து எல்லாருக்குமே நிறையா இருக்குது பொதுவாகவே வந்து கிரக பயிற்சியில் வந்து ஒம்பது கிரகங்களும் வந்து அதில் சாய கிரகங்களை தவிர்த்துட்டால் பாக்கி இருக்கிற ஏழு கிரகங்களும் ம ஒவ்வொரு மாதமும் பயிற்சி ஆகிட்டு தான் இருக்குது அதில் பெரும் கிரகமாக இருக்கக்கூடிய நம்ம ராகு கேது பயிற்சியும் அல்லது வந்து குரு சனி பயிற்சி இந்த நாலுது மட்டும்தான் நம்ம வந்து விசேஷமாக எடுத்துக்கிறோம் ம ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து பயிற்சியாக்கக்கூடிய கிரகங்களை நம்ம ரொம்ப பெருவதாக பாதிக்குது இருந்தாலும் கூட ஒரு வருடம் அளவில் வந்து இருக்கக்கூடிய பயிற்சியும் ரெண்டரை வருட கால அளவில் இருக்கக்கூடிய நீண்ட காலமும் வந்து நம்மளை பெரிய அளவில் பாதிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த குருவும் சனியும் நம்ம பிரதானமாக எடுத்துக்கிறோம் அதே போல் ராகு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதனால் ராகு பயிர் பயிற்சியும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் பொதுவாக இப்போ வந்து இன்றைக்கி இந்த குரு பயிற்சிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய அளவில் வந்து பேசப்படுது ஒவ்வொரு பயிற்சியும் இந்த என்னவருடைய கூற்று பிரகாரம் வந்து ஜோதிடர்கள் யாரும் தவறாக நினச்சிக்கூடாது இந்த ஒவ்வொரு வாரம் பயிற்சி ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயங்கிறது இயல்பாக நடக்கக்கூடிய ஒரு சுழற்சி இந்த சுழற்சி வந்து ஒரு பாதிப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்குது தான் ஆனால் அந்த எப்படி பாதிக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியாமல் இந்த குரு பயிற்சி தான் வந்து ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்களையும் வாழ்க்கையை புரட்டி போடுதுங்கிற மாதிரி போக்கஸ் பண்ணுறதுங்கிறது அது மிகப்பெரிய தப்பு அது வந்து ஓப்பனாக சொல்லணும்னா ஊடகமோ அல்லது பத்திரிகையாளர் அந்த பத்திரிகையில் வரக்கூடிய செய்திகள் அடிப்பு பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு பரவலாக போகக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது வந்து இன்றைக்கி வந்து பெரிய அது குரு பயிற்சி தான் அடுத்து சனி பயிற்சி தான் அப்படின்னா அந்த இரண்டு கிரகங்கள் மட்டும்தான் நம்மளை பாதிக்குது நம்ம இந்த இரண்டு கிரகங்கள் தான் வாழ்க்கையை வந்து மாற்றி வைக்க போகுதுங்கிற ஒரு எண்ணத்தையும் ஒரு மாயம் ஏற்படுத்திடுச்சு அது முற்றிலும் முழுக்க முழுக்க தப்பான ஒரு கருத்து அது மூட பழக்கம் சார்ந்தது அது பொதுவாக நீங்கள் பாருங்கன்னா வந்து முதல்ல அந்த குரு பயிற்சி வருதுன்னா ஒவ்வொரு ராசி பிரகாரம் வருதுன்னா ஒவ்வொரு ராசிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த பலன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்கள் பார்க்குறது இருக்கட்டும் முதல்ல ஒரு கிரகம் பயிற்சி ஆகுதுன்னா தன்னுடைய ராசிக்கு அது எந்த இடத்துல மாறுது அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்க்கணும் அதுக்கு பிறகு தான் அது நமக்கு நன்மை செய்தா கெட்டது செய்தாங்கிறது பார்க்கணும் அப்போது இனி இந்த குரு பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா குருவுடைய ஆதிபத்திய வைத்திருக்கக்கூடிய இரண்டு இடங்கள் இருக்குது அதோடைய இடமும் ஒன்று வந்து தனுசு இன்னொன்று வந்து மீனம் இந்த மீனத்துக்கும் தனுசுக்கு இருக்கக்கூடிய அதிபதி இப்போ எப்படி பயிற்சி ஆகிறாரு அது பொதுவாக வைக்கக்கூடியது அப்படி பயிற்சி ஆகக்கூடிய அந்த குரு வந்து மற்ற ராசிகாரர்களுக்கு எப்படி வந்து பாதிப்பு கொடுக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம மெயினாக பார்க்கணும் ஏன்னா இது வரைக்கும் யாரும் சொல்லாத ஒரு விஷயத்த நான் பதிவு பண்ணுறேன் அது வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இது ஒரு அறிவியல் சார்ந்த ஒரு கருத்துங்கிறதுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ மீனம் மீனத்துக்கும் தனுசுக்கும் இருக்கிற அதிபதி குரு தான் இருந்த ராசிக்கு எப்படி மாறுது அப்படின்னா இப்போ தனுசு வந்து அதோடைய சொந்த வீடு இப்போ உட்காந்துருக்கிறது எது விருச்சுகத்துக்கு வரப்போகுது அப்போ விருச்சுகத்துக்கு வரப்போகுதுன்னா தன்னுடைய ராசிக்கு அது பன்னெண்டாம் இடமாக மறையுது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது மீனம் மீனத்துக்கு அது வந்து ஒன்பதாம் இடத்துக்கு வருது இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் அப்போது தனுசு அதோடைய முதல் இடம்னா சுகம் கொடுக்கக்கூடிய நாலாம் இடம் அதுவே குரு வருது மீனம் அப்போ இந்த இரண்டு ராசிக்கு ஒரு பயிற்சி ஆகக்கூடியது முதல்ல வந்து தான் இடத்துடைய அதிபதி மறைஞ்சு போனாவே இது முதல் குருக்கு ஆபத்து வரும் தன்னுடைய இருந்த இடத்துலேருந்து மறைஞ்சு போகிற தன்மை குருக்கே வர்றதுனால குரு வந்து அவ்வளோ பெரிய பிரகாசமான ஒரு நன்மையை வந்து இப்போக்கி இந்த வருடத்துக்கு யார் செய்ய மாட்டாங்கிறது என்னுடைய பொதுவான கருத்து ஏன்னா அது சுபட்சமாக இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது லக்னத்துக்கு பறைஞ்சிருக்கு ஆனால் லக்னத்துக்கு நாலாம் இடம் தனக்கு சுகம் கொடுக்கக்கூடிய இடமான அந்த ஒன்பதாம் இடத்துல வந்து அது வந்து உக்காருது அது ரெண்டு ஆக இந்த நாலாம் இடத்துடைய அதிபதி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்து
அப்போ அந்த குரு வலி வழியாக வந்து நன்மை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்குது அப்போ உலகாயத்தமான போக்கில் உலக நிகழ்வுகளில் குரு வந்து என்ன சொல்கிறோம் அந்த கல்வி கல்வி சம்மந்தப்பட்டது ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் சம்மந்தப்பட்டது குரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பொதுவாக குருனாவே அது தெய்வீக நிலைக்கு கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அப்போ தெய்வீக நிலையில் கொண்டு போகிற அமைப்பு எல்லாத்துலேயும் தன்னுடைய தன்னுடைய அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி பாசிட்டிவாக செலுத்தக்கூடிய குரு தனக்கு எதிர்மறையாக மறைஞ்சதுனால அது உலகம் முழுக்கக்கூடிய இந்த குரு கல்வி கல்வி சம்பந்த அமைப்பு ஆன்மீகம் ஆன்மீக விருந்து ரொம்ப ஆன்மீகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்தவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு வரக்கூடிய ஆண்டு இது எனது பத்தி நிறைய விளக்கமா சொல்லணும் நம்ம நேரிட்ட பாத்துட்டு அப்புறம் திருப்பி வரோம் ஓகே நிச்சயமா சார் நிகழ்ச்சியோட फर्स्ट கால இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அந்த நேரம் நல்ல நேரம் ஹலோ நீங்க இணைப்பில தான்மா இருக்கீங்க பேசலாம் அந்த நேரம் நல்ல நேரம் புரியல நீ பேசுறேன் மேடம் எங்க இருந்து மா கூப்பிடுறீங்க திருப்பூர்ல இருந்து கூப்பிடுறாங்க ஓகே இப்ப யார்காக மா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக மேடம் உங்களோட பிறந்த தேதி என்னமா பொதுவான <laughs> 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 பொதுவான எல்லாத்துக்குமே வந்து நல்ல காலம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இந்த குரு பயிற்சி வந்து உண்மையாகவே வந்து பொது பலன் பார்க்குற பொழுது உங்களுக்கு ரிஷபத்துலேருந்து ஏழாம் இடத்துக்கு வருது ஸோ இந்த ஏழாம் இடத்துக்கு வரக்கூடியது உங்களை சில க பாசிட்டிவான கதிர்வீச்சை உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடிய காலம்தான் ஆனால் உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய திசையும் புத்தியும் அல்லது அந்தரங்கமும் சாதகமாக இருக்கணும் ஒருவேளை வந்து உங்களுடைய ராசிக்கு எதிரடையான கிரகத்துடைய புத்தியோ அல்லது திசையோ நடந்ததுன்னா இந்த குரு பயிற்சிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெயரளவில் இருக்குமே ஒழிய ஒரு சப்போர்ட்டிங்காக இருக்கும் ஒழிய இதுவே மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ஷ்டத்தை உண்டு பண்ணிடுங்கிறது நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ராசிக்கு தான் ஆறு ராசிக்கு தான் நன்மையான பலன் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி சொல்லக்கூடிய அமைப்புகளை உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ராசி ரிஷபம் அதோடைய அதிபதி சுக்கரன் ரெண்டாவது துலாம் துலாத்துக்கு அதிபதி சுக்கரன் தான் இந்த ரெண்டுக்கும் கடந்த வருடம் பாதகாதிபதியாக இருந்தக்கூடிய ஒரு இது இது வந்து இப்போ வந்து ஏழாம் இடத்துக்கு வந்திருக்கு துலாத்துக்கு வந்து ரெண்டாம் இடத்துக்கு வந்திருக்கு ஆக இந்த சுக்கரனுடைய ஆதிபத்தியம் இருக்கக்கூடிய கிரகம் உங்கள் ஜாதகத்தில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கேற்றவாறு தான் இந்த குரு வந்து நன்மை செய்வார் பொதுவாக குரு திசையோ குரு புத்தியோ உங்களுக்கு நடந்துச்சுன்னா இது மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை கொடுக்கும் அதோட பொதுவாக பார்க்க போனால் இந்த குரு பயிற்சி உங்களுக்கு ஒரு நல்லது தான் பட் இருந்தாலும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்தே இப்போ கொஞ்சம் டைம் செல்லமா உங்களுக்கு ஹலோ இணைப்பில் இருக்கீங்களாம்மா ஓகே இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஏரில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இது இப்போ வரக்கூடிய குரு பயிற்சி உங்களுக்கு ஆறுதலாக இருக்கும் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணது இப்போ குரு பயிற்சி பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது படிக்கிற குழந்தைகளாகட்டும் காலேஜ் போகிறவங்களாகட்டும் ஜோதிடத்து மேலே அந்தளவுக்கு விருப்பம் இல்லாதவங்க கூட வந்துட்டு புக்கில் இருக்க பெர்சன்டேஜ் பார்த்து எந்த அளவுக்கு இந்த குரு பயிற்சி இருக்கும் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா நாற்பது சதவீதம் நல்லா இருக்கும் எண்பது சதவீதம் நல்லா இருக்கும்னு போட்டிருக்காங்க போடுறது பத்தி உங்களோட கருத்து என்ன சார் இல்ல இது ஒரு நல்ல கேள்விங்க அது அதாவது பொதுவாக இது ஒரு எல்லாரையும் ஒரு பயமுறுத்துற மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் அது இந்த குரு பயிற்சி எண்பது பர்சன்டேஜ் நாற்பது பர்சன்டேஜ்ங்கிறது வந்து எதன் அடிப்படையில் சொல்கிறாங்கன்னு தெரியாது இந்த குரு மட்டும்தான் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிறதுங்கிற மாதிரி நீ அந்த மார்க் போடுறதுங்கிற இந்த மார்க் போடுற விஷயத்தை யார் நம்பாதீங்க அதுக்கு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் சென்ற வருடம் நடந்த குரு பயிற்சியில் வந்து நன்மை அடிக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு யாராக இருக்கலாம் நன்மை கொடுத்தது போன வருஷம் மிது மிதனத்துக்கு சூப்பராக இருக்குனாங்க மேஷத்துக்கு சூப்பராக இருக்குனாங்க இது மகர கும்பத்துக்கு சூப்பராக இருக்குனாங்க இப்போ அந்த மகரத்துக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கு இப்போ அஞ்சாம் இடத்துல ஏழாம் இடம் ஒன்பதாம் இந்த மூணு பிளேஸ் தான் இருந்தது அதுக்கு சூப்பராக இருந்துக்குனா அப்போ யார் எத்தனை பேர் வந்து சதவீதத்தில் வந்து நன்மை அடைஞ்சாங்கிறது வந்து அந்த நேர்கள் நீங்களே செக் பண்ணிக்கலாம் அங்கே இந்த குரு பயிற்சி வச்சு மார்க் போடு என்பது மனதளவில் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணுது நான் போகிற நேர்களை எல்லாமே கேட்கும்போது சார் இந்த வட்டி எனக்கு வந்து எண்பது சதவீதம் போட்டிருக்காங்க நாற்பது சதவீதம் போட்டிருக்காங்கன்னா பயப்படுறாங்க கொஞ்சம் மார்க் அதிகமாக பார்த்தா அவங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்குது மார்க் குறைவாக இருந்தால் அது வந்து ஒரு தயக்கத்தையும் பயத்தையும் உண்டு பண்ணுது ஆனால் உண்மையில் இந்த மார்க்கின் அடிப்படையில் வந்து இந்த குரு பயிற்சி நன்மை செய்கிறது இல்லை அது எப்படி செய்கிறதுன்னா நடக்கக்கூடிய குரு திசை குரு புத்திக்கு அந்த திசாநாதனை பொறுத்து தான் அந்த குரு வந்து வேலை செய்யும் ஒரு தான் ஒரு ஸ்பீடு பிரேக் இருக்குது ஒரு வண்டி ஒரு
அந்த எந்த திசைநாதனுக்கு வேலை செய்யுதோ அந்த வேலை செய்யக்கூடிய அந்த திசை புத்தி போகக்கூடிய நேரங்களில் இந்த குரு வந்து மறைதா நன்மை செய்தா இப்போ குரு திசை நடக்குதுன்னா அதுக்கு கரெக்டாக ஏழாம் இடத்துல குரு உட்காந்து நடந்ததுன்னா சூப்பரான அந்த வெற்றி கொடுக்கும் அதுவே வந்து கொஞ்சம் மறைஞ்சி போ மூணு ஆறு எட்டு பன்னெண்டுங்கிற அந்த மறைஞ்சி போயிருந்ததுன்னா அந்த குரு திசையை வந்து குறைச்சி கொடுக்கும் பலனை குறைச்சி கொடுக்குற மாதிரி தான் வேகத்தடை போன்றது தான் இந்த குரு ஆக அந்த குரு தன்னுடைய ராசியிலேருந்து சுழற்சி வரக்கூடிய ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் நன்மை கூடிய அடிப்படையில் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் கூடுதலும் குறைக்க கொடுக்கும் போது ஒரு வேகத்தடை போன்று தான் செயல்படுத ஒழிய இது வந்து முழுக்க முழுக்க அது மட்டுமே வந்து உங்களை பாதிக்கும் வெற்றி கொடுக்குங்கிறத சொல்ல முடியாது நடக்கிற திசையை பொறுத்து இது இப்போ ஒருவேளை நடக்கக்கூடிய திசையும் புத்தியும் மோசமாக இருந்து இந்த மூணு ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் அந்த குருவும் மறைஞ்சிருந்தால் அப்போ மிகப்பெரிய கெடுபலம் நடக்கும் அதை வச்சு தான் பார்க்கணும் மொழிய ஒவ்வொரு வருஷமும் சுழற்சி வர்றதை வந்து பார்த்துட்டா அந்த அஞ்சு ராசிக்காரர்கள் மட்டும் தான் யோகம் செய்யுமா அப்படி கிடையாது அந்த பார்வை பார்வைங்கிறாங்க எல்லாமே பார்வைங்கிறது ஜாதகத்தை ஒட்டி தான் வருது ஒழிய இப்போ தற்கால அடிப்படையில் சொல்லப்படுகிற அந்த விஷயமும் பார்வையும் இதுவும் மிகப்பெரிய ஒரு மனசுக்குள்ளே ஒரு பயத்தை தான் ஏற்படுத்தும் மொழிய இது உண்மையான ஒரு பொருள் அல்ல தயவுசெய்து அது அந்த மார்க் அடிப்படையிலேயோ பத்திரிகைகள் வரக்கூடிய இதில் ஒரு பொருவாக இருபது சதவீதம் தான் உண்மையை ஒழிய நூறு சதவீதம் உண்மை இல்லை ஓகே சார் தொடர்ச்சியா பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னாச்சு இப்போ வந்து வந்து உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு இந்த ரெண்டு வருடங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட ரெண்டு வருடங்களில் கொஞ்சம் இடமாற்றமோ இடப்பயிற்சியோ அல்லது மருத்துவ ரீதியாக ஒரு செலவு செஞ்சுக்கிட்டதோ இல்லை பூர்வீகம் சம்மந்தப்பட்ட வகையில் சொத்துக்கொள்ளை இது வந்து விற்கக்கூடிய சூழலோ அல்ல வாங்கக்கூடிய சூழல் உருவாச்சாமா வித்துருக்கீங்க ஓகே இப்போ இந்த வருடம் வந்து உங்களுடைய ஜாதகத்துக்கு நல்லா இருக்கு இப்ப வித்ததை திருப்பி ஏதோ ஓரளவுக்கு அது வாங்கணுங்கிற யோகம் போயிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு வாங்கலாமா வாங்கணும் அப்படி ஒரு சிந்தனையும் ஓடும் தகவல்ய <laughs> 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 அது வந்து இப்போ வந்து நமக்கு வந்து இப்போ வந்து தான் ராசிக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல குரு மறைஞ்சிருக்கிறதுனால இந்த குரு முடிகிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கே அதுக்கு ஆபத்து உள்ள காலமாக இருக்குது அதனால் இந்த குரு கிரகங்களுடைய சேஞ்சஸோ குரு கிரகத்துடைய அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி வந்து நெகட்டிவாக பூமிக்கு விழுகிற பொழுது இங்கே அந்த குருவோட தத்துவத்துக்குள்ள அதிபத்திக்குள்ள ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயங்கள் அந்த ஆன்மீக குருன்னு சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி ஆன்மீக குரு சார்ந்தவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு அடையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதேமாதிரி நடக்கக்கூடிய அந்த புஷ்கரணி ஒரு விழா வருது அதில் கூட வந்து உங்களுக்கு சரியான காஸ்மிக் எனர்ஜி வந்து விழுவதாக எனக்கு தெரியல அதனால் வந்து கடகத்துக்கு வந்து ஒன்பதாம் பார்வையாக இருந்தாலும் கூட அது தன்னுடைய ராசிக்கு வந்து அஞ்சாம் பார்வையும் மீனத்துக்கு அஞ்சாம் பார்வையும் இதுக்கு வர்றதுனால கொஞ்சம் ஆபத்துக்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குது அதனால் அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளியுடைய அன்பர்கள் வந்து மிகப்பெரிய கவனத்தோடு இருந்து வந்தால் ரொம்ப ஆபத்துக்கள் இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஆகவே இந்த குரு பயிற்சியை பொறுத்து குருவுக்கே ஆபத்துக்கு உருக்கூடிய இதை தான் நம்ம அதுக்கு பயிற்சியாக சொல்ல வேண்டியது இருக்குது அதனால் ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் அனைவர்களும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கக்கூடியது நலம் பயக்கும் ஓகே சார் குரு பயிற்சி தனித்தனி நேர்களுக்கான பலன்களும் நிச்சயம் அடுத்த வாரத்தில் நம்ம கேட்கலாம் அதுக்கு முன் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னமா இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க மாற்றம் வருதுமா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச் ஏப்ரல்ல வந்து மாற்றம் ஏற்படுது அது ஒரு நல்ல மாற்றமா தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் இப்போக்கு உங்க பையனுடைய கோபத்தை வந்து ரொம்ப குறைச்சிக்கணும் ஏன்னா அவருக்கு திருமணத்துல கொஞ்சம் தடைகள் ஏற்படும் எல்லாத்துலயுமே கொஞ்சம் தடை ஏற்படும் இப்ப அடுத்த வருஷம் அவருக்கு வந்து திருமணம் திருமணம் சம்பந்த வகையில கூடி வர்றதுக்கு இது இருக்குமா 
அது அது வந்து பெண்கள் பெண்கள் சம்பந்த வகையில் சின்ன ஒரு ஆபத்து அவருக்கு வர வேண்டி இருக்குது அதே நேரத்தில் வண்டி வாகனங்களில் கொஞ்சம் அடிபடுதலோ அல்லது வந்து விபத்து வரக்கூடிய அது இருக்குது ஆனால் அது பெரிய அளவில் வராது இருந்தாலும் அது வேகத்தை உங்கள் பையனை குறைச்சிக்க சொல்லணும் ஆமாம் இயல்பாகவே இயல்பாகவே உங்கள் பையன் வேகமானவர் தானே அதனால அவர் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் இருக்க சொல்லுங்க பட் இருந்தாலும் அடுத்த வருஷம் அவருக்கு வந்து வேலை வேலை சம்பந்த வகையில ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் இருக்குமா நல்லா இருக்கு அவரை பயன்படுத்திக்க சொல்லுங்க மதுரை <laughs> 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 பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு திருச்சி பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்போது வந்து கோயம்புத்தூர் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு பாண்டிச்சேரி போட்டிருக்கேன் இந்த டேட்டுக்குள்ளே அந்த நான் வருகிற பொழுது அங்கே அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய பக்கத்தில் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சேர்ந்தவர்கள் வந்து இந்த ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு வரலாம் ஓகே சார் பல கருத்துக்களை வந்து நீங்கள் நீரலில் பகிர்ந்துட்டு இருக்கீங்க தாண்டி உங்களோட கருத்தரங்கம் எப்போ அதுதான் இப்போ நான் கருத்தரங்கில் வந்து அக்டோபர் வந்து குறிப்பேசி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பெரிய அளவில் வந்து ஒரு ஆன்மீக விழிப்புணர்ச்சி கருத்தரங்கம் நடக்கிறேன் அதோடய தலைப்பே வந்து தமிழும் தமிழர் ஆன்மீகமும் அப்படிங்கிறதுல அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விழிப்புணர்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கருத்தரங்கம் அமைய போகுது அது வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து நான் வந்து ஒவ்வொரு வரு வரும்போது அவங்களுக்கு என்னுடைய எதை சொன்னால் எப்படி சார் அவங்களை வந்து பார்க்குறது என்ன வேணும்னு கேட்குறாங்க மறுபடியும் நேயர்கள் சொல்கிறேன் நீங்கள்ட்ட வந்து என்கிட்ட வந்து எதுவுமே சொல்ல வேணாம் நீங்கள் வந்து முன் என்ன முன்னாடி உட்காந்துட்டாவே உங்களை பற்றின எல்லா இதையும் நான் சொல்லிவிடுவேன் ரொம்ப டீப்பாக பார்க்குறது ஒன்று இருக்குது ரொம்ப ஷார்ட்டாக பார்க்குறது ஒன்று இருக்குது ரெண்டு பேர் பார்க்குறேன் ஜாதகம் பார்க்குறேன் அப்படி வரும்போது அவங்க வீட்டில் வர ஜாதகம் அவங்க வீட்டுடைய என்ட்ரன்ஸ் ஃபோட்டோ ப்ளஸ் வந்து வீட்டில் ஆன்மாக்களுடைய யாரை இறந்தவங்களுடைய ஃபோட்டோ மூணாவது சாமி சம்மந்தப்பட்ட ஃபோட்டோ இந்த அந்த நாலு விஷயம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்கன்னா யா எதனால் அவங்க பாதிப்படைகிறாங்கிற விஷயத்த அதை நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லிவிடுவேன் அது உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும் பொதுவாக பிரச்சனை எது பிரச்சனைக்கு மூல காரணம் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் என்னுடைய விஷயமும் பிரச்சனைக்கு மூல காரணம் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஓகே சார் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேம் நான் பாண்டிச்சேரிலேருந்து பேசுகிறேன் உங்கள் பேருமா உடல் நிலையில அதான் <laughs> 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 அந்த அது ஒன்றும் பயப்பட வேணா அந்த எதிர்ப்பு சக்தியை உண்டு பண்ணுறதுக்குரிய ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்டோன்ஸை வந்து நான் டாலராகவோ இது அவனுக்கு செஞ்சு கொடுக்குறேன் நீங்கள் போடுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பயப்பட வேணாம் இப்போ அந்த குருபேச்சி வந்து ஆறாம் இடத்துல குருபேச்சி வருதுன்னு பயமுறுத்துவாங்க பையனுக்கு அதை பற்றி நீங்கள் பயந்துக்க வேணாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உடல் ரீதியாக எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்குமா அதை நம்ம சரி பண்ணிக்கலாமா ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு சார் இந்த அரை மணி நேரம் ஃபுல்லாக ஆன்மீகம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் வச்சுங்க நன்றி ஓகே இந்த நிகழ்ச்சியோட அடுத்த வாரம் வந்து ஒவ்வொரு ராசி விளையாட்டையும் நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம் என்னை பற்றின முழுமையான பலன்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் போய் கூகுளில் போயிட்டு ஏபி முகன் அப்படின்னு நீங்கள் அடிச்சிங்கனாவே நான் என்னென்ன பார்க்குறேங்கிறத வச்சு ஒரு தெரியும் நான் அறிவியல் பூர்வமாக தான் நான் பார்க்குறேன் அந்த அறிவியல் பூர்வமான விஷயத்தை வந்து நிச்சயமாக ஒரு நன்மை அழைக்கும் இதை மறுப்பவர்களுக்கு கூட நான் சவால் மறுத்து பாருன்னு ஒரு நிகழ்ச்சியை பண்ணியிருக்கேன் எல்லா வீடியோஸும் யூடியூப்பில் இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சி நோக்குன்றதுக்கு நன்றி Thank you.